very good morning eighth class how are you all children i hope you are going through your lessons regularly hmm kitne lessons ho chuke hain batao hamare we have finished one chapter from history two from geography and one from civics and now after finishing second chapter from geography we are coming back to civics that is understanding secularism बट बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर मुझे बताओ क्वेश्चन आंसर्स कर लिए सब बच्चों ने आई हैव गिविन यू एक्सरसाइजेज आई हैव गिविन यू शॉर्ट आंसर्स आई होप यू हैव रिटन देम इन योर कॉपी अभी जो आपके टेस्ट होंगे उसमें आएगा ये सब सेप्टेम्बर में फर्स्ट टेस्ट है हमारे वहाँ आएगा सो so अपने नोट्स कम्प्लीट करो एंड स्टार्ट लर्निंग दैम अभी तक जो हमने चैप्टर्स किए हैं वो आएंगे सारे एग्जाम में सो स्टार्ट लर्निंग योर चैप्टर्स आंसर्स लर्न करना शुरू कर दो बच्चों ठीक है और तब तक विल कंटिन्यू फर्दर हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं हमारा सिविक्स का दैट इज अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म है ना आजकल बड़ा पॉपुलर वर्ड है न्यूज़पेपर्स में टेलीविजन पर बहुत वर्ड आ रहा है ये सेक्यूलर सो so, एक बहुत कॉमनली यूज वर्ड है आज हम समझेंगे Being the citizen of this democratic country, हम सबको ये word बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है What is the meaning of secularism? जब हम preamble बोलते हैं हमने preamble पढ़ा था constitution का उसमें भी आया था ना word. India is a secular democratic republic. So that we'll understand now what is the meaning of secularism. Okay? So first the introduction. The Indian Constitution attaches great importance to secularism and tolerance. बहुत importance दी गई है हमारे Constitution में because India is a multi-religious and multi-racial country. हमारे India में सारे religion के followers रहते हैं बहुत कम world में जितने भी major religions हैं of course सबके followers India में हैं तो we are a मल्टी रिलीजियस कंट्री एंड मल्टी रेशियल अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं ना वेराइटी इंडिया इज तो लैंड ऑफ वेराइटी तो इसलिए सेक्युलरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन होल्ड करता है इंडिया में लेट एस स्टडी समथिंग मोर अबाउट दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना वॉट इज सेक्युलरिज्म फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अंडरलाइन कर लो इसको सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म मीन्स शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स क्या मतलब है सेक्युलरिज्म का गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स ये तो इज्म है बेटा है ना इज्म का मतलब होता है थ्योरी क्या मतलब होता है शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन जैसे आप अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट दे रहे हो वैसे ही बाकी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट दो तो दैट इज सेक्युलरिज्म एंड इन अ सेक्युलर स्टेट इन अ सेक्युलर कंट्री देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट स्टेट मीन्स गवर्नमेंट और कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है and it does not discriminate against any religion. Discriminate means भेद भाव और जो हमारी government है हमारा state है वो religion के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता All types of religious groups and sects are free. हाँ सारे religious groups उनके जो सब groups हैं they are free to practice the religion of their choice. हमें पूरी फ्रीडम है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की एंड देर इज नो बाइंडिंग ऑन एनीबडी इन ऑब्जर्विंग एनी रिलीजियस प्रैक्टिस कोई भी जबरदस्ती एक दूसरे को अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो नहीं करवा सकता और रोका भी नहीं जा सकता इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप अनलेस इट गोज अगेंस्ट और इज डेट्रामेंटल टू द पीस सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन हमारी कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस हाँ कोई भी सिस्टम कस्टम ट्रेडिशन तब तक हम फॉलो कर सकते हैं जब तक कि वो हमारी कंट्री की पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा ना बन जाए 
अगर कोई हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस कोई रिलीजन कोई ट्रेडिशन कंट्री के लिए खतरा बन रहा है फिर उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है अदरवाइज ऑल द रिलीजियस फॉलोअर्स आर फ्री टू प्रैक्टिस द रिलीजन एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ कानून के लिए कानून सब बराबर हैं सब अपना अपना रिलीजन फॉलो करो एंड इंजॉय इक्वल राइट्स नो मैटर टू वॉट फेथ कास्ट कलर और क्रीड ही और शी बिलोंग्स हमें हमारा रिलीजन फॉलो करने की पूरी आज़ादी है भले ही वो किसी भी रिलीजन के हों किसी भी कास्ट या क्रीड के हों वी हैव फुल फ्रीडम द ट्रू स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म प्रोटेक्ट्स द सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट पार अगर हम सही सेंस में सेक्युलरिज्म समझें बच्चों तो सेक्युलरिज्म का सिर्फ एक मतलब ये नहीं होता है कि हम फ्री हैं अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ये है इट प्रोटेक्ट्स द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट पार इवन गवर्नमेंट हमें फोर्स नहीं कर सकती सेक्युलरिज्म तो हमें गवर्नमेंट की ज़बरदस्ती से भी बचाता है एज वेल एज अगेंस्ट द टेरिनी ऑफ द मेजोरिटी सी एवरी कंट्री हैज जितनी भी वहाँ की पॉपुलेशन होगी कुछ ना कुछ तो मेजोरिटी रिलीजन होगा और कोई ना कोई माइनॉरिटी रिलीजन होगा हर रिलीजन के इक्वल नंबर ऑफ सिटीजन तो आपको किसी कंट्री में नहीं मिलेंगे एक रिलीजन की मेजोरिटी होगी और एक रिलीजन की माइनॉरिटी होगी लेकिन अगर वहाँ सही मायने में सेक्युलरिज्म है तो वो सेक्युलरिज्म न सिर्फ गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करता है लेकिन मेजोरिटी की दादागिरी से भी प्रोटेक्ट करता है हाँ कोई रिलीजन फॉलोअर्स मेजॉरिटी में हैं तो वो माइनॉरिटी पर अपनी दादागिरी नहीं चला सकते देर इज नो कंपल्शन कोई जबरदस्ती नहीं है और क्रोशन क्रोशन मीन्स फोर्सफुली अपनी बात फॉलो करवाना फ्रॉम आइदर द स्टेट है ना और द मेजॉरिटी और द माइनॉरिटी ग्रुप्स टू डिजिस्ट फ्रॉम फॉलोइंग द ओन रिलीजन न तो गवर्नमेंट किसी को फोर्स कर सकती है और ना ही कोई मेजॉरिटी रिलीजन के फॉलोअर्स माइनॉरिटी को फोर्स कर सकते हैं या माइनॉरिटी जबरदस्ती कर सकती है अपना रिलीजन फॉलो करवाने के लिए मींस कंप्लीट फ्रीडम आप अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए फ्री हैं दैट इज एक्चुअल सेक्युलरिज्म इन ऑर्डर टू एंश्योर सच अ फ्रीडम और ऐसी फ्रीडम सबको मिले सिर्फ कहने से फ्रीडम नहीं मिल जाती है, है ना एक्चुअली में सबको फ्रीडम मिले इन द रिलीजियस फील्ड ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव ट्राई टू अडॉप्ट अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इंडिया टू हैज डन सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की सबको अपना अपना रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम मिले कोई एक रिलीजियस ग्रुप दूसरे पर अपनी दादागिरी ना कर सके इवन गवर्नमेंट कुछ फोर्स ना कर सके इसलिए वर्ल्ड के सारे कंट्रीज मोस्टली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है और वो क्या स्टेप लिया है गवर्नमेंट जिसे हम स्टेट पार कहते हैं स्टेट को और रिलीजन को अलग अलग रखना ठीक है क्योंकि अगर स्टेट का कुछ होगा तो फिर वो सबको फॉलो करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं ना नेशनल तो मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने रिलीजन को और स्टेट को सिंबल्स उसको दोनों को अलग अलग रखा है ताकि वहाँ पर सारे रिलीजियस फॉलोअर्स अपना अपना रिलीजन फॉलो कर सकें आया ये समझ में है ना दैट इज सेक्युलरिज्म नाउ द टॉपिक कम्स वॉट इज द नेसेसिटी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट अभी हमने पढ़ा स्टेट और रिलीजन को अलग अलग हाँ स्टेट से समझ लो जैसे हमारा नेशनल बर्ड है नेशनल एनिमल है नेशनल सिंबल्स हैं वैसे कोई नेशनल रिलीजन नहीं है दिस इज सेपरेटिंग स्टेट फ्रॉम रिलीजन तो ऐसा क्यों किया गया है ना नाउ वील अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट अ क्वेश्चन जनरली अराइज इन ऑर्डर टू इंश्योर सेक्युलरिज्म इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वॉट इज द नेसेसिटी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट क्यों किया गया ऐसा द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट इफ एनी कंट्री प्रोफेसिस अ पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ इट्स ओन 
it will naturally promote such a religion which is quite against the spirit of democracy which ensures right to equality to all its citizens kitna simple baat yahan par kahi gayi hai maan lijiye agar kisi state mein koi state religion hai hmm? to phir wo government kya karegi us religion ko promote karegi kyunki wo state religion hai और गवर्नमेंट जब एक रिलीजन को और स्टेट रिलीजन तो एक ही हो सकता है ना सब तो नहीं हो सकते और अगर गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रमोट करेगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा पार्शलिटी हो जाएगी दूसरे रिलीजन को वो फेवर्स नहीं मिलेंगे जो स्टेट रिलीजन को मिलेंगे तो इससे क्या होगा अलग अलग रिलीजन के फॉलोअर्स के बीच में डिफरेंस आएगा भेदभाव हो जाएगा दोनों के बीच में इसलिए स्टेट और रिलीजन को अलग अलग रखा गया है ताकि गवर्नमेंट किसी के साथ भी पार्शल ना हो अब देखो जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है अब क्योंकि वो नेशनल है स्टेट से जुड़ा हुआ है तो वी नीड टू रिस्पेक्ट इट सारे रिलीजन के लोग मेल फीमेल सबको उसे रिस्पेक्ट करना पड़ता है ऐसे ही मान लो अगर हम कोई स्टेट रिलीजन रख देंगे तो क्या होगा ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन द कंट्री हैव टू फॉलो दैट रिलीजन और ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी कंट्री में तो बहुत सारे रिलीजियस फॉलोअर्स रहते हैं तो अगर स्टेट का कोई रिलीजन होगा तो ऑल द सिटीजन हैव टू फॉलो इट और वो पॉसिबल नहीं है फिर क्या होगा भेदभाव होगा क्योंकि गवर्नमेंट तो स्टेट रिलीजन को प्रमोट करेगी इसलिए क्या किया गया है स्टेट और रिलीजन को अलग अलग रखा गया है इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड देर आर मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स लिविंग देर ये तो हम जानते ही हैं आज वर्ल्ड में कोई भी एक कंट्री ऐसा नहीं है नॉट अ सिंगल कंट्री जहाँ की टोटल पॉपुलेशन 100 परसेंट पॉपुलेशन सिंगल रिलीजन को फॉलो करती है कोई भी कंट्री नहीं है भले ही कोई एक रिलीजन को फॉलो करने की वाली 90 परसेंट पॉपुलेशन होगी लेकिन 10 परसेंट तो दूसरे रिलीजन के फॉलोअर्स भी वहाँ रहते होंगे है ना इतना हमारा जो वर्ल्ड है वो इतना क्लोज हो गया है कि अब एक कंट्री से दूसरा कंट्री एक है ना एरिया से दूसरे एरिया एक रीजन से दूसरे रीजन पीपल आर मूविंग सो क्विकली तो आज वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर सिंगल रिलीजन के फॉलोअर्स रहते हों इफ एनी कंट्री प्रोफेस वन रिलीजन इट विल नेचुरली प्रमोट द रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप और मान लीजिए कंट्री का कोई स्टेट रिलीजन है तो क्या होगा ऑटोमेटिकली जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो उस स्टेट रिलीजन को प्रमोट करेगी तो इससे क्या हो जाएगा जो दूसरे रिलीजन के फॉलोअर्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा तो ये डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए सच अ मेजोरिटी कैन ईजिली यूज द पार एंड फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट माइनॉरिटी ग्रुप फिर सारा पार एक मेजोरिटी ग्रुप के हाथ में आ जाएगा मेजोरिटी रिलीजन ग्रुप और वो क्योंकि पावरफुल है डेमोक्रेसी रूल ऑफ द मेजोरिटी है तो इससे क्या होगा माइनॉरिटीज के रिलीजन को हार्म किया जा सकता है दिस विल लीड टू द टिरनी ऑफ द मेजोरिटी दादागिरी हो जाएगी मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप की ऑन द माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप सच अ थिंग कुड रिजल्ट नॉट ओनली इन डिस्क्रिमिनेशन इससे क्या होगा भेदभाव भी होगा कोरिजन भी होगा जबरदस्ती थोपा जाएगा एक रिलीजन या जोर जबरदस्ती से माइनॉरिटी रिलीजियस पीपल को हार्म करने की कोशिश की जा सकती है है ना ये नहीं होना चाहिए ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज ये तो होगा ही बट ऑल्सो समटाइम्स कैन रिजल्ट इन रायट्स और सबसे वर्स्ट फॉर्म जो इसका होता है दैट आ रट्स पता है बच्चों क्या होता है रायट्स दंगे धर्म के नाम पर दंगे लड़ाइयाँ जो होती है वो तभी होता है जब जो मेजॉरिटी रिलीजन है या माइनॉरिटी रिलीजन है वो आपस में लड़ने लगते हैं सच अ थिंग इज नेगेशन ये एक तरह से माइनस पॉइंट है नॉट प्लस पॉइंट नेगेशन मींस माइनस पॉइंट ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में देर इज नो प्लेस फॉर रायट्स नो प्लेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन तो वो नहीं होना चाहिए As such, there is the need of separating religion from the state. इसीलिए state और religion को अलग अलग रखा गया है क्योंकि अगर state religion होगा तो उस religion की दादागिरी बढ़ जाएगी 
अनदर रीज़न पुट फॉरवर्ड बाय सर्टन स्कॉलर्स और कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है दैट इन सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इज दैट नॉट ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन एंश्योर द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल उनका ऐसा मानना है कि एक सेक्युलर स्टेट में न सिर्फ इंडिविजुअल्स को पूरी आज़ादी मिलती है एंड कैन प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल इट सिटीजन सेक्युलर स्टेट में ही एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स सही मायने में प्रैक्टिस किए जा सकते हैं क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स राइट टू इक्वेलिटी राइट टू फ्रीडम अब अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई स्टेट रिलीजन है तो कहाँ रह जाएगी राइट टू इक्वेलिटी जो मेजॉरिटी रिलीजन के फॉलोअर्स हैं वो माइनॉरिटी रिलीजन के फॉलोअर्स को दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर कहाँ रहा ये राइट टू इक्वेलिटी वाला फंडामेंटल राइट right? तो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है फॉलो करना है तो बहुत ज़रूरी है सेक्युलरिज्म इन ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड टू ऑल इट सिटीजन इसीलिए ऑल दोज डेमोक्रेटिक कंट्रीज विच हैव गिवन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स उन डेमोक्रेटिक देशों में जहाँ सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं I am not saying every country. Those countries where fundamental rights are given to its citizens, freedom of religion is one of them. On fundamental rights, में से एक compulsory right कौन सा है? Freedom of religion. That is why in democratic countries, the need to separate religion from the state assumes such a importance. इसीलिए democratic countries में, हाँ, state को और रिलीजन को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें ट्रू सेंस में प्रैक्टिस किया जा सके आया थोड़ा बहुत समझ में बच्चों क्या होता है सेक्युलरिज्म है ना शोइंग रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स सेक्युलर स्टेट क्या होता है जहाँ कंट्री का कोई रिलीजन नहीं होता है एंड ऑल द रिलीजन्स आर कंसिडर्ड एज इक्वल और स्टेट और रिलीजन को क्यों अलग रखा गया है to have give equality to all its citizens majority religion ki dadagiri na chale ya minority religion kuch na kare dono ke followers mil jul kar apna religion practice kare that is why secularism is important so tomorrow we'll start with the topic secularism as practiced in india to abhi tak jo humne padha tha wo to ek general term tha ha secularism ko humne samjha tha ab hum study karenge what happens in india but we'll start that tomorrow till then keep reading